Cara membuat alat penerjemah bahasa kucing dari kotak kardus. Langkah pertama, ambil sebatang pensil dan gunting kotak kardus menjadi bentuk segitiga dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, beri hiasan pada kotak kardus menggunakan spidol warna-warni agar terlihat menarik bagi kucing. Setelah itu, letakkan kotak kardus di dekat kucing dan bicaralah dalam bahasa manusia yang ingin diterjemahkan, kemudian biarkan kucing mencakar kotak kardus sebagai respons. Terakhir, amati gerakan dan ekspresi kucing setelah mencakar kotak kardus. Hal ini akan menjadi tanda bahwa kucing telah berhasil menerjemahkan bahasa manusia. Selamat mencoba! Cara membuat jam tangan dari kulit pisang Langkah pertama, ambil sepotong kulit pisang yang masih segar dan lembut. Kemudian, bentuk kulit pisang menjadi lingkaran seukuran pergelangan tanganmu. Setelah itu, tambahkan jarum dan angka-angka di sekitar lingkaran kulit pisang tersebut. Terakhir, pasangkan tali elastis di kedua ujung lingkaran kulit pisang agar bisa dipakai di pergelangan tangan. Voila! Jam tangan dari kulit pisang siap digunakan. Selamat mencoba! Cara menggunakan bola bowling untuk meramal cuaca Langkah pertama adalah mencari bola bowling yang memiliki warna yang paling menarik perhatian Anda. Setelah mendapatkan bola bowling, gantung bola tersebut di depan jendela rumah Anda menggunakan tali yang kuat. Pada hari-hari cerah, jika bola bowling berputar dengan kecepatan tinggi, itu menandakan cuaca akan panas. Namun, jika bola bowling tidak bergerak atau hanya bergerak pelan, itu berarti cuaca akan mendung atau hujan. Selamat mencoba! Cara mengubah lemari es menjadi portal ke dimensi lain Langkah 1, beli 5 kg es batu dan masukkan ke dalam lemari es. Langkah 2, tutup pintu lemari es, lalu buka kembali dengan cepat sambil berdoa kepada dewa es. Langkah 3, Ambil satu helai rambut Anda dan letakkan di dalam lemari es sambil berteriak, abracadabra. Langkah 4, tunggu beberapa detik, kemudian buka pintu lemari es dan siap-siap menyambut petualangan di dimensi lain. Selamat mencoba. Melakukan yoga bersama ikan di akuarium. Pertama, siapkan akuarium yang cukup besar untuk melakukan yoga bersama ikan, pastikan tidak ada ikan yang terluka karena posisi yoga yang ekstrim. Kedua, pilihlah pose yoga favoritmu dan tuangkan ke dalam akuarium, pastikan pose tersebut tidak terlalu rumit agar ikan-ikan tidak bingung. Ketiga, dalam posisi yoga, cobalah untuk berinteraksi dengan ikan-ikan di sekitarmu, misalnya dengan mengajak mereka untuk ikut pose yoga yang kamu lakukan. Terakhir, setelah selesai melakukan yoga bersama ikan, jangan lupa memberikan ikan-ikan tersebut snack khusus yoga seperti serpihan roti gandum atau alga laut. Selamat mencoba! Melatih tupai untuk menjadi fotografer profesional Langkah 1. Ajari tupai tentang teknik komposisi fotografi dengan memberinya buku-buku tentang seni lukis dan memintanya menggambar-gambar dengan komposisi yang baik. Langkah 2. Berikan tupai sebuah kamera dan ajari dia tentang teknik pengaturan cahaya dan kecepatan rana dengan memberinya tugas untuk mengambil foto objek bergerak seperti kacang yang dilempar ke udara. Langkah 3, berikan tupai sebuah tripod dan ajari dia tentang teknik pengambilan gambar panorama dengan membawanya ke taman dan memintanya mengambil serangkaian foto dari sudut yang berbeda. Langkah 4, latih tupai untuk melakukan editing foto dengan memberinya komputer dan mengajari dia tentang penggunaan software pengeditan foto seperti Photoshop dengan memberinya tugas untuk mengubah warna bulu tupai menjadi warna-warni yang unik. Selamat mencoba! Melukis pelangi di langit malam dengan laser Langkah pertama, siapkan laser warna-warni yang bisa mencapai langit malam. Langkah kedua, cari tempat yang gelap dan tenang untuk melukis pelangi di langit, seperti taman kota yang sepi. Langkah ketiga, saat malam tiba, arahkan laser ke langit dan mulai melukis dengan gerakan memutar yang kreatif. Langkah terakhir, biarkan laser melukis pelangi di langit malam dengan cahaya yang mempesona. Jangan lupa untuk menikmati pemandangan yang aneh dan lucu ini. Selamat mencoba. Membangun istana dari buku dan majalah bekas. Langkah pertama, cari dan kumpulkan sebanyak mungkin buku dan majalah bekas yang kamu temukan di sekitarmu. Kemudian, 
susun buku dan majalah tersebut secara bertumpuk dengan pola yang kreatif dan asal-asalan. Setelah itu, diamkan beberapa saat hingga istana buku dan majalah bekasmu selesai terbentuk dengan sendirinya. Terakhir, jangan lupa beri nama istana tersebut dengan nama yang unik dan konyol, misalnya, Istana Cetak Rombengan. Selamat mencoba. Membangun kastil pasir yang tahan lama di bawah air. Langkah pertama, ambil sejumlah pasir pantai dan campurkan dengan air laut hingga menjadi adonan yang cukup kental. Kemudian, bentuk adonan pasir laut tersebut menjadi bentuk kastil dengan ukuran yang diinginkan. Setelah itu, masukkan kastil pasir ke dalam akuarium yang sudah terisi air laut dan biarkan selama beberapa jam untuk mengering. Terakhir, setelah kastil pasir benar-benar kering, Anda dapat menghiasnya dengan kerang-kerang dan rumput laut untuk memberikan sentuhan yang lebih indah. Foila, kastil pasir tahan lama di bawah air berhasil dibangun. Selamat mencoba. Membangun kincir angin miniatur dari sendok dan garpu. Langkah pertama, ambil satu sendok dan satu garpu. Langkah kedua, tusukkan sendok pada lubang tengah garpu sehingga membentuk seperti baling-baling kincir angin. Langkah ketiga, tiup kincir angin tersebut dengan mulut Anda, maka kincir angin miniatur tersebut akan berputar. Langkah terakhir, pasang kincir angin miniatur ini di atas meja atau tempat lainnya untuk menambahkan dekorasi lucu dan unik. Selamat mencoba! Membangun rumah pohon untuk ikan Cari pohon yang tinggi dan kuat, pastikan ada cabang yang bisa dijadikan tempat tinggal ikan. Dapatkan ikan yang suka mendaki pohon, seperti ikan kucing. Buat tangga kecil dari batang jagung yang bisa digunakan ikan untuk naik turun dari rumah pohon. Pasang tanda peringatan, rumah pohon khusus ikan, agar ikan lain tidak terkecoh, dan jangan lupa beri mereka nomor telepon darurat untuk memanggil bantuan jika terjebak di pohon. Selamat mencoba! Cara membuat alat musik dari botol plastik dan sedotan Langkah 1 Ambil beberapa botol plastik kosong dan berbagai ukuran sedotan yang berbeda. Langkah 2, potong sedotan-sedotan menjadi beberapa ukuran yang berbeda, mulai dari yang panjang hingga yang pendek. Langkah 3, isi botol plastik dengan air dalam jumlah yang berbeda-beda, tetapi jangan terlalu penuh agar masih bisa menghasilkan suara. Langkah 4, tempelkan sedotan-sedotan yang telah dipotong pada bibir botol plastik dengan menggunakan perekat atau lem khusus, sesuaikan dengan tinggi nada yang diinginkan. Selamat mencoba! Membuat kapal layar dari daun dan tangkai bunga Ambil satu daun besar dan satu tangkai bunga yang panjang, lalu lipat daun menjadi bentuk kapal dengan ujungnya menyerupai haluan kapal. Gantung tangkai bunga di tengah kapal dengan menggunakan benang, sehingga tangkai bunga menjadi tiang layar kapal. Ambil dua daun kecil dan lipat menjadi bentuk layar, lalu ikatkan pada tiang layar menggunakan benang. Letakkan kapal layar di atas air, kemudian hembuskan angin agar layar kapal terbuka dan kapal mulai berlayar. Jangan lupa beri nama kapalmu. Selamat mencoba! Membuat kolam ikan koi di dalam lemari. Beli lemari yang cukup besar untuk menampung kolam ikan koi dan pastikan lemari memiliki pintu yang bisa dibuka dan ditutup dengan mudah. Buatlah lubang di bagian tengah lemari yang cukup besar untuk memasukkan kolam ikan koi, pastikan lubang tersebut tidak merusak struktur lemari. Isi kolam dengan air secukupnya, kemudian masukkan ikan koi ke dalam kolam. Jangan lupa beri makan ikan koi secara teratur. Tutup pintu lemari dengan hati-hati, pastikan ikan koi tetap bisa bernapas dan mendapatkan cahaya yang cukup. Siapkan kamera untuk mengabadikan kolam ikan koi di dalam lemari. Selamat mencoba! Membuat kostum pesta dari bahan daur ulang dan tanaman hias. Langkah 1, ambil selembar kertas bekas dan potong menjadi bentuk jas dengan gunting, kemudian tambahkan beberapa daun tanaman hias sebagai aksesoris di kerah dan lengan jas. Langkah 2, buat topi dari botol plastik bekas dengan cara memotong bagian atasnya dan menambahkan beberapa bunga kecil dari tanaman hias sebagai hiasan. Langkah 3, ambil beberapa kantong plastik bekas dan gunting menjadi bentuk rok, lalu tambahkan beberapa daun dan bunga tanaman hias di sekitarnya untuk memberikan sentuhan eksotis. Langkah 4, 
terakhir, buatlah sepatu dari kaleng bekas dengan menambahkan beberapa tanaman hias mini di bagian atasnya sebagai aksesoris yang unik. Selamat mencoba! Membuat kue ulang tahun dengan menggunakan sayur dan buah? Langkah 1, siapkan wortel dan brokoli sebagai bahan utama kue ulang tahun, potong-potong dengan ukuran yang sama dan letakkan di atas loyang. Langkah 2, campurkan pisang dan mangga yang sudah dihaluskan dengan tepung terigu, telur, dan gula, aduk hingga tercampur rata dan tuang ke atas wortel dan brokoli. Langkah 3, panggang kue dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit atau hingga matang sempurna. Langkah 4, setelah kue dingin, hias dengan saus tomat dan mayones, tambahkan potongan timun sebagai dekorasi, dan siap dihidangkan. Selamat mencoba! Membuat pakaian penyelam dari balon. Ambil satu balon besar dan isi dengan udara sampai penuh. Potong lubang di bagian bawah balon dan masukkan kepala Anda ke dalamnya. Balon akan membentuk pakaian penyelam yang pas di tubuh Anda. Tambahkan aksesoris seperti kacamata dan snorkel. Anda siap untuk menyelam dengan pakaian unik ini. Pastikan untuk tidak terbang ke permukaan air karena balon akan membawa Anda naik. Selamat mencoba! Membuat parfum dari aroma buku tua. Langkah pertama, ambil selembar kertas buku tua dan cium dengan semangat. Pastikan mencium dengan hidungmu yang paling sensitif. Kemudian, Ambil sebotol parfum dan siramkan ke dalam blender bersama dengan beberapa helai daun mint segar untuk memberikan sentuhan segar pada aroma buku tua yang klasik. Setelah itu, hidupkan blender dan proses campuran dengan kecepatan tinggi selama 2 menit. Pastikan tidak ada kertas yang tersangkut di pisau blender. Terakhir, tuangkan hasil campuran ke dalam botol parfum kosong dan beri label, Parfum Buku Tua Edition. Jangan lupa untuk menyimpannya di lemari buku agar tetap memiliki aroma yang autentik. Selamat mencoba! Membuat patung es dari asap Langkah pertama, siapkan bahan-bahan yaitu asap yang cukup tebal, air es yang beku, dan topi untuk melindungi kepala dari dinginnya asap. Langkah kedua, ambil air es beku dan bentuk menjadi patung sesuai dengan imajinasi Anda, misalnya patung es berbentuk manusia sedang memegang topi. Langkah ketiga, nyalakan asap dengan api yang cukup besar dan arahkan ke arah patung es yang telah dibentuk tadi, sehingga patung es akan terbungkus oleh asap yang tebal. Langkah terakhir, biarkan patung es berada di dalam asap selama beberapa menit, lalu matikan api dan tunggu patung es hingga beku kembali. Setelah itu, Anda dapat mengeluarkan patung es dari asap dan melihat hasil patung es yang unik dan kreatif. Selamat mencoba! Menanam kebun bunga di atap bus kota Langkah 1, siapkan bibit bunga yang akan ditanam, pastikan jenisnya tahan terhadap angin kencang dan polusi bus. Langkah 2, bersihkan atap bus dari kotoran dan sampah dengan sapu dan penghapus, agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Langkah 3, tanam bibit bunga di pot kecil, kemudian pasang pot-pot tersebut di atap bus dengan menggunakan paku dan tali rafia. Langkah 4, selalu siram tanaman dengan air setiap hari, dan pastikan tidak ada bunga yang terbang saat bus melaju. Selamat mencoba! Menanam kebun bunga di atas kap mobil Langkah pertama, beli biji bunga yang tahan terhadap angin kencang dan panas terik, seperti bunga matahari atau bunga kaktus. Langkah kedua, siapkan pot besar yang bisa menampung banyak tanah dan memiliki lubang drainase di bagian bawahnya, agar air dapat keluar dengan lancar saat hujan atau saat mencuci mobil. Langkah ketiga, pasang pot di atas kap mobil dengan menggunakan tali yang kuat dan kokoh. Pastikan pot terikat dengan aman agar tidak terjatuh saat mobil bergerak atau saat melintasi jalan berlubang. Langkah terakhir, tanam biji bunga di dalam pot dengan menambahkan campuran tanah, pupuk, dan sedikit air. Jangan lupa untuk memberi penyangga agar tanaman tetap tegak saat mobil bergerak. Setelah itu, tinggal tunggu bunga tumbuh dan berbunga di atas kap mobil. Selamat mencoba! Mendesain perhiasan dari daun dan cabang pohon Langkah pertama, cari daun dan cabang pohon yang paling cantik di taman tetangga, ingat jangan lupa menggunakan jas hujan untuk menyamar. Langkah kedua, bersihkan daun dan cabang pohon dengan hati-hati, 
pastikan tidak ada serangga yang ikut bergabung dalam desain perhiasanmu. Langkah ketiga, gunting daun dan cabang pohon menjadi bentuk-bentuk unik seperti kalung pohon natal atau gelang ranting. Langkah terakhir, tambahkan kilauan dengan mengecat daun dan cabang pohon dengan warna-warna cerah seperti merah jambu atau hijau neon, siapkan topi dan kacamata hitam untuk melindungi mata dari kilauan yang menggoda. Selamat mencoba! Mendesain sepatu roda untuk gajah Langkah pertama adalah mencari bahan dasar sepatu roda yang kuat dan tahan banting, seperti bantruk ukuran jumbo. Langkah kedua adalah mengukur ukuran kaki gajah dengan menggunakan penggaris raksasa, pastikan ukurannya pas agar gajah nyaman saat mengenakan sepatu rodanya. Langkah ketiga adalah memasang roda-roda ke bahan dasar sepatu, pastikan roda-roda tersebut dapat berputar dengan lancar dan tidak terlalu licin agar gajah tidak tergelincir. Langkah terakhir adalah menghias sepatu roda tersebut dengan motif-motif gajah yang lucu dan menggemaskan, seperti gambar gajah dengan topi ulang tahun atau gajah sedang bermain skateboard. Selamat mencoba! Menemukan cara menggunakan buih mandi sebagai bahan bakar mobil Langkah 1. Ambil botol buih mandi dan buka tutupnya dengan hati-hati. Langkah 2. Tuangkan seluruh isi botol buih mandi ke dalam tangki bahan bakar mobil. Langkah 3. Tutup kembali tangki bahan bakar dan pastikan kencangkan dengan kuat. Langkah 4. Nyalakan mesin mobil dan nikmati perjalananmu dengan aroma wangi buih mandi yang menguar dari knalpot. Selamat mencoba. Mengadakan lomba lari untuk kura-kura dengan GPS tracker. Langkah pertama, sediakan GPS tracker yang bisa dipasang di punggung kura-kura dan pastikan sudah terhubung dengan ponselmu. Langkah kedua, Siapkan lintasan lomba yang dihiasi dengan daun lezat agar kura-kura semangat berlari. Langkah ketiga, atur start dan finish lomba dengan menempatkan sebutir tomat di awal dan akhir lintasan, karena kura-kura doyan tomat. Langkah terakhir, berikan hadiah berupa semangkuk selai stroberi kepada kura-kura pemenang dan jangan lupa beri mereka waktu istirahat yang cukup. Selamat mencoba. Mengadakan lomba menari untuk robot dapur. Langkah pertama, siapkan beberapa robot dapur yang bisa bergerak dan menari. Langkah kedua, berikan instruksi tarian yang konyol dan lucu kepada setiap robot dapur. Langkah ketiga, adakan sesi latihan tarian untuk para robot dapur agar mereka bisa menguasai gerakan yang diberikan. Langkah terakhir, adakan lomba menari untuk para robot dapur dan berikan hadiah kepada robot dapur dengan tarian terlucu dan terkonyol. Selamat mencoba! Mengadakan turnamen catur untuk burung beo? Langkah pertama, siapkan papan catur yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan burung beo, karena mereka suka main di atas papan yang lebih besar dari tubuh mereka. Langkah kedua, berikan setiap burung beo sejumlah biji-bijian sebagai imbalan jika mereka berhasil mengambil atau menjatuhkan bidak lawan. Ini akan memotivasi mereka untuk bermain dengan semangat yang tinggi. Langkah ketiga, Berikan setiap burung beo sebuah topi dengan tanda, Raja Catur, agar mereka merasa seperti penguasa dunia catur dan semakin termotivasi untuk memenangkan pertandingan. Langkah terakhir, siapkan podium khusus untuk burung beo juara dengan hadiah berupa makanan favorit mereka. Jangan lupa rekam momen kemenangan mereka karena ini akan menjadi kebanggaan bagi mereka. Selamat mencoba! Mengubah sofa menjadi wahana permainan realitas virtual, Langkah pertama, beli sofa yang terbuat dari bahan super elastis agar bisa digunakan sebagai wahana permainan. Langkah kedua, pasang sensor gerak di sekitar sofa agar bisa mendeteksi gerakan tubuh pengguna. Langkah ketiga, hubungkan sofa dengan perangkat VR untuk menciptakan pengalaman realitas virtual yang menyenangkan. Langkah terakhir, pastikan Anda memiliki perlengkapan keamanan seperti helm dan sabuk pengaman untuk menghindari cedera saat bermain dengan sofa wahana permainan ini. Selamat mencoba! Menulis novel dengan menggunakan hanya alat dapur. Ambil wajan anti lengket dan panaskan di atas kompor dengan api sedang, pastikan tidak terlalu panas karena ini bukan untuk masak, tapi untuk mencairkan kreativitas. Ambil sendok kayu dan gunakan sebagai pena, Pastikan ujungnya runcing agar tulisanmu terlihat elegan dan artistik. Ambil bumbu penyedap rasa dan bubuhkan ke dalam panci besar, 
ini akan menjadi plot twist yang mengejutkan dalam novelmu, siapa sangka bumbu penyedap bisa jadi penentu nasib tokoh utama. Ambil panci dan tutup rapat, kocok dengan keras selama 5 menit untuk membangkitkan semangat novelmu, semakin keras kocokannya, semakin intens ceritanya. Selamat mencoba. Menulis puisi dengan menggunakan kode Morse. Langkah pertama, siapkan alat tulis dan kode Morse. Langkah kedua, tulislah kata-kata puisi dengan menggunakan kode Morse, tapi jangan lupa untuk mengubah spasi menjadi garis miring. Langkah ketiga, bacalah puisi dengan menggunakan suara titik dari kode Morse, dan biarkan orang lain bingung dengan apa yang kamu baca. Langkah terakhir, berikan penjelasan tentang kode Morse pada orang-orang yang mengira kamu sedang mengalami gangguan bicara. Selamat mencoba. Menyelenggarakan pertunjukan opera oleh serangga di taman. Langkah satu, siapkan panggung mini di antara bunga-bunga dengan menggunakan daun pisang sebagai tirainya. Langkah dua, rekrut serangga-serangga seperti belalang, lalat, dan kecoa sebagai penari dan penyanyi opera dengan memberikan mereka topi dan jas kecil. Langkah tiga, berikan instruksi kepada serangga-serangga tersebut untuk menari dan menyanyikan lagu-lagu opera klasik seperti Nesun Dorma dengan menggunakan suara mereka yang unik. Langkah empat, undang para kumbang sebagai penonton dengan memberikan mereka kacamata hitam agar mereka bisa menikmati pertunjukan opera serangga dengan nyaman. Selamat mencoba. Menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk pohon. Langkah pertama adalah mencari pohon yang berulang tahun, pastikan pohon tersebut sudah cukup dewasa dan memiliki akar yang kuat. Langkah kedua adalah mengundang tamu-tamu spesial untuk menghadiri pesta ulang tahun pohon, seperti burung-burung, kumbang-kumbang, dan semut-semut. Langkah ketiga adalah mempersiapkan dekorasi pesta yang unik, seperti menggantungkan lampu-lampu di dahan pohon dan menyemprotkan pewarna warna warni pada daun-daunnya. Langkah terakhir adalah memberikan kado-kado istimewa untuk pohon tersebut, seperti pupuk organik dan air yang kaya akan nutrisi. Selamat mencoba! Menyulap lemari pakaian menjadi wahana roller coaster. Langkah 1, bersihkan lemari pakaian dari semua baju dan aksesoris. Pastikan tidak ada yang tertinggal, karena mereka bisa menjadi penumpang, tidak sengaja dalam perjalanan roller coaster. Langkah 2, pasang roda keempat di bagian bawah lemari pakaian. Pastikan roda tersebut kuat dan dapat menahan berat lemari serta penumpang yang akan naik roller coaster. Langkah 3, buat jalur roller coaster dengan menggunakan pipa PVC. Pastikan jalur tersebut memiliki tikungan yang menantang dan kecepatan yang mengguncang. Tapi jangan lupa untuk memberikan pengaman seperti sabuk pengaman dan helm bagi penumpang lemari pakaian. Langkah 4, siapkan kamus besar sebagai petunjuk perjalanan roller coaster. Tempelkan kamus tersebut di atas lemari pakaian agar penumpang dapat membaca petunjuk dengan jelas. Jangan lupa untuk menambahkan petunjuk konyol seperti, jangan teriak jika bajumu terlepas, atau, siapkan pakaian cadangan jika terjadi kecelakaan mode. Selamat mencoba. Menyusun simfoni dari drum mesin cuci. Langkah pertama, pastikan mesin cuci berada di atas panggung yang stabil. Langkah kedua, isi mesin cuci dengan pakaian yang berbeda warna dan tekstur, sehingga akan menghasilkan variasi suara yang menarik. Langkah ketiga, nyalakan mesin cuci dengan mode paling keras, sehingga deru mesin cuci akan terdengar hingga ke langit. Langkah terakhir, berdiri di depan mesin cuci, angkat tanganmu ke atas dan berikan tanda konduktor, seolah-olah kamu sedang memimpin orkestra mesin cuci. Selamat mencoba. Teknik berbicara dengan tanaman menggunakan bahasa isyarat. Langkah pertama adalah mencari tanaman yang memiliki daun berbentuk tangan, seperti tanaman monstera atau tanaman paku tangan. Kemudian, posisikan diri Anda di depan tanaman dan angkat tangan Anda dengan jari-jari terbuka, seolah-olah sedang menyapa. Selanjutnya, dengan gerakan lembut, lipat jari-jari Anda satu persatu seperti sedang berbicara dengan bahasa isyarat. Tunggu beberapa saat, dan perhatikan jika tanaman merespons dengan menggerakkan daun-daunnya. Jika iya, itu artinya tanaman mengerti bahasa isyarat Anda. Selamat mencoba. Teknik berkebun di awan dengan balon udara. 
Langkah pertama, siapkan balon udara yang cukup besar untuk menampung tanaman dan pasang tali pengikat yang kuat. Setelah itu, naiklah ke awan dengan balon udara dan pastikan tali pengikat terhubung dengan tanaman yang ingin ditanam. Kemudian, lepaskan tanaman dari potnya dan letakkan dengan hati-hati di atas awan, pastikan tidak ada angin kencang yang bisa menghempaskan tanaman ke bawah. Setelah tanaman terpasang di atas awan, beri pupuk dan penyiraman secara teratur menggunakan selang air yang bisa mencapai ke atas awan. Selamat mencoba! Teknik memasak dengan menggunakan cahaya bintang Langkah pertama, pergi keluar rumah pada malam yang cerah dan pastikan ada banyak bintang di langit. Langkah kedua, siapkan panci dan bahan makanan yang ingin dimasak, seperti nasi atau mie. Langkah ketiga, letakkan panci di bawah sinar bintang dengan posisi yang tepat, pastikan sinar bintang mengenai panci secara langsung. Langkah terakhir, biarkan panci terkena sinar bintang selama beberapa jam, dan voila, makanan Anda siap disantap dengan aroma bintang yang unik. Selamat mencoba! Teknik menanam pohon coklat di balkon apartemen Langkah pertama, belilah biji coklat langka dari petani unicorn terpercaya. Langkah kedua, siapkan pot besar berwarna pink berlapis emas untuk menanam biji coklat tersebut. Langkah ketiga, siram tanaman dengan air teh manis setiap pagi dan beri makan dengan coklat batangan setiap malam. Langkah terakhir, setelah beberapa bulan, pohon coklat akan tumbuh dan berbuah. Nikmati coklat segar dari balkon apartemenmu. Selamat mencoba! Teknik menggali kolam renang di ruang tamu Langkah pertama, pastikan ruang tamu Anda cukup luas dan tidak ada perabotan yang menghalangi. Jika ada, pindahkan perabotan tersebut ke atap rumah Anda. Langkah kedua, siapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti sekop, ember, dan pompa air. Jangan lupa juga menyediakan perlengkapan renang seperti kacamata renang dan baju renang. Langkah ketiga, mulailah menggali lubang di ruang tamu dengan sekop. Pastikan lubangnya cukup dalam dan lebar untuk menampung air kolam renang. Langkah terakhir, setelah lubang selesai digali, pasang pompa air dan isi kolam renang dengan air dari kamar mandi. Jika air kolam terlalu dingin, Anda bisa menggunakan hair dryer untuk menghangatkannya. Selamat mencoba! Teknik mengubah tirai jendela menjadi layar bioskop Langkah 1, pasang proyektor di atas tirai jendela Langkah 2, nyalakan proyektor dan pilih film favoritmu Langkah 3, tutup semua sela-sela tirai jendela dengan perkat raksasa Langkah 4, nikmati pengalaman menonton film di layar bioskop tirai jendela sambil tetap memperhatikan privasi di dalam rumah Selamat mencoba!